Raporti i Departamentit Amerikan të Shteti dhe i Indeksit të Bazelit për lullëzim bashën janë dëshmije e këthimit të Shqipëris, në vendin ku krimi e mafia po pastrojnë parat e drogës. Në mars të këtë viti, Departamentit Amerikan të Shtetit e vendosi Shqipëri në listën e zez të vendeve kryesore të pastrimit të parave në botë. Në gusht 2017, Indeksi i Bazelit e rendit i Shqipërin si një ndër tre vendet kryesore me rezikun më të lartë pastrimit të parave në Europë. Në kundër përgjigje të thirjes që Kry Ministri Rama i bëri Shqiptarve për të mos i marrë seriosisht akuzat e opozitas, Basha i kujtoj denoncimet e partiz demokratike për kanabizimin e vendit, për fshirje në individve me rekorde kriminale në politik, si dhe implikimin në saj mirë të hirit në trafiku në lëndve narkotike. Herën e fundit që Edi Rama i fëtoj Shqiptarët qeshtin me denoncimet e opozitas, Shqipria u këthuje në një hambar droge dhe zonë e lirë e krimit. Tani, po nafton për sërit të qeshtin. Në fakt, është koha të bashkohemi dhe të ndalim kapjen e ekonomisë nga krimi. Depërtimi i krimit në sektorin bankara të të ndërtimi dhe në projektin 1 miljard euro janë skema që Lullëzim Basha thotë se Kry Ministri po përdorë për pastrimin e parave të drogës. Lidhje që si pasti duhet e tojnë nga prokuroria dhe partnerët ndërkomtarë. I pyëtur në lidhje me qëndrimin e majorancës për shkarkimin e kryetarit të Komisionit qëndror të zjedhjeve Klemen Zguri, si dhe ato të kry bashkjaku të Malakastrës Kaplanaj, Basha dhe këtë përgjigje. Edi Rama është gati të gjvishet lakurish për t'ju shmangur pyëtjes. Pse e mbrojtje Samir Tahirin? Pse nuk letë një fjallë për paratet drogës dhe patentat e lundrimit Samir Tahirit të kapura këtë dy javë që heshtë dhe bënë gjithë shka për t'ju shmangur këtyre pyëtjeve.